Nous sommes le 21 juillet 2011 et il est 2h57 du matin en Floride. Nous sommes à l'aéroport de Merritt Island, connu sous le nom de Shuttle Landing Facility. Achevé en 1976, c'est ici que se pose la navette spatiale du programme STS, la navette X-37B en 2017, mais aussi que différents avions de la NASA décollent, ainsi que certains vols privés. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. La navette Atlantis se pose de retour d'une mission de 12 jours et 18 heures, au cours de laquelle elle aura, entre autres, amené vers l'ISS le module Raffaello. Mais lorsque ces roues touchent le sol, c'est bien plus que la fin de la mission STS-135 qu'elle signe. C'est surtout la fin du programme des navettes spatiales américaines qui auront marqué à jamais l'histoire du spatial à travers des lancements historiques et des drames malheureusement tout aussi historiques. Mais le concept de navette spatiale n'est pas pour autant enterré avec elle. Si elles se sont faites plutôt discrètes ces dernières années, les navettes spatiales sont loin d'avoir disparu de la scène. Et s'il y en a bien une dont on risque de parler, avec un vol inaugural prévu pour 2022, et plus vraisemblablement 2023, c'est la Dream Chaser. Mais avant d'en parler, et si vous aimez mon contenu, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé et je vous donne rendez-vous après le générique pour une nouvelle dose d'espace. On a parfois tendance à l'oublier, mais si les navettes spatiales américaines se sont avérées un échec sur le plan financier, et j'insiste sur financier, cela n'a pas pour autant enterré l'idée de navette spatiale. Car il faut l'avouer, l'idée de pouvoir lancer une charge utile, comme du cargo vers l'ISS, un équipage et bien d'autres, en revenant se poser de façon assez flexible sur Terre, ça a aussi des avantages par rapport à une capsule. Et s'il y a bien un projet qui remplit toutes ces cases, c'est la Dream Chaser, projet appartenant à Sierra Nevada Corporation. Et Sierra Nevada Corporation, ce n'est pas rien. C'est une implication, même minime, dans plus de 400 missions spatiales, dont 14 martiennes. C'est aussi 59 années d'expérience et également une implication dans la future station spatiale de Blue Origin, l'Orbital Reef. Mais bref, revenons-en à la Dream Chaser. Alors, c'est utile de le rappeler, ce ne sera pas une navette aussi imposante que la navette américaine. La Dream Chaser sera capable de transporter une charge utile de 5 tonnes, dont 500 kg non pressurisés, contre 16 tonnes vers l'ISS pour ses ancêtres. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Dream Chaser, qui existera en version cargo dont je viens de parler et crew, capable de transporter 3 à 7 passagers, est un projet dont les origines sont déjà assez anciennes. Mais avant de parler de son historique, je vous propose de parler de ces deux versions, à savoir crew et cargo. Tout d'abord, la version cargo sera une version aux ailes pliables qui lui permettront de rentrer dans une coiffe de 5 mètres de diamètre afin de remplir les conditions du contrat de ravitaillement de l'ISS CRS-2. Cette caractéristique lui permet ainsi de décoller sur une vaste gamme de véhicules comme Ariane 5 ou 6, Atlas, Vulcan et j'en passe. Enfin, elle sera aussi dotée d'un module cargo, non récupérable lui, qui sera greffé à l'arrière. Cette configuration n'est d'ailleurs pas sans rappeler la navette spatiale française Hermès, 
pouvait, hélas, avorter trop tôt pour le voir voler. Enfin, il y a la version crew. Alors, pour être honnête, il n'y a pas énormément à dire de ce côté, si ce n'est qu'elle ne devrait pas avoir les ailes pliables et devrait décoller sans coiffe. Enfin, on notera qu'une troisième version a été mentionnée fin 2021 pour le département de la défense américaine, mais on n'en sait pas énormément. On peut néanmoins envisager qu'elle pourrait être dotée d'une soute, comme les navettes du programme STS et le X-37B, dans le but, justement, d'être complémentaire avec celui-ci. Mais ceci n'est qu'une spéculation de ma part, et étant donné qu'il y a peu d'informations sur le sujet, il convient aussi, je crois, de rester prudent. Enfin, elle pourrait aussi être accompagnée du module Shooting Star, étoile filante donc, qui lui permettrait de transporter 4,5 tonnes de fret supplémentaires, pressurisées ou pas, vers l'ISS par exemple. Pour ce qui est de son histoire, il faut savoir que les origines de la Dream Chaser remontent assez loin. En fait, on peut aisément faire remonter ses origines aux années 90 et au projet HL-20 de la NASA. Même s'il fut abandonné, il est ici assez évident que les deux projets sont très proches en apparence. D'ailleurs, la navette HL-20 tire elle-même ses origines des navettes soviétiques Bor 4 qui volèrent pour la première fois en 1982. Mais le programme Bor est un autre sujet qu'il faudra définitivement traiter un de ces quatre. Pour revenir à notre époque, l'annonce du projet de la Dream Chaser remonte à septembre 2004 par la compagnie SpaceDev qui sera ensuite racheté par Sierra Nevada Corporation en 2007. En 2010, elle recevra ses premières subventions de la NASA dans le cadre de la première phase du programme CCDEV pour Commercial Crew Development, programme qui doit aider à développer les vols habités commerciaux. Il permettra notamment à des capsules comme la Starliner de Boeing et la Dragon de SpaceX de s'épanouir dans un terreau fertile. En février 2012, alors que le programme entre dans sa seconde phase, Sierra Nevada Corporation annonce la livraison du premier prototype. Le 29 mai, le prototype réalise un premier vol captif sous un hélicoptère dans le but de tester ses propriétés aérodynamiques. Un second essai aura ensuite lieu en août 2013. Le 11 juillet 2012, c'est l'annonce des essais réussis de son patin d'atterrissage avant. Ces essais, qui seront quand même quelques-uns, permettent de fermer un chapitre en montrant que le projet est suffisamment mûr et suffisamment avancé pour être sélectionné. Le 3 août 2012, Sierra Nevada se voit ainsi récompensée de 212 millions de dollars pour poursuivre le développement alors que la navette entre dans la troisième phase du programme. Alors je vous épargne les détails, mais le 26 octobre 2013, la navette réalise son tout premier vol. Elle est toujours soulevée par un hélicoptère, mais elle sera cette fois-ci lâchée et devra se poser toute seule. Malheureusement, le déploiement du patin sera un échec, entraînant une sortie de piste et un petit crash. La note positive, c'est que quand les équipes arrivent à la navette, tous les systèmes sont encore fonctionnels et le compartiment de l'équipage est intact. Enfin, le 1er août 2014, la structure qui composera le premier prototype orbital est révélée. Mais une ombre allait apparaître au tableau. En septembre, la NASA allait renoncer à sélectionner la navette pour la phase suivante du programme, au profit de la Starliner et de la Crew Dragon. Bon alors, je vous la fais courte, mais Sierra Nevada introduira une contestation qui ne servira pas à énormément de choses d'ailleurs. Mais un mois plus tard, en décembre 2014, Sierra Nevada propose la Dream Chaser pour le contrat commercial Resupply Service et elle sera finalement sélectionnée en janvier 2016 
pour l'un des deux contrats disponibles. La Dream Chaser devra ainsi réaliser six missions cargo vers l'ISS dans le cadre du contrat CRS-2. À l'heure actuelle, le véhicule qui fera le premier vol orbital est presque achevé et, de façon générale, même si la pandémie et les retards du spatial sont passés par là, le programme est suffisamment avancé pour que l'on puisse espérer la voir voler d'ici un an ou deux et profiter d'images de l'atterrissage d'une navette avec un patin avant. D'ailleurs, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et un peu parce que j'avais oublié d'en parler plus tôt aussi. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi un patin, je vais tenter de faire bref. En gros, c'est une question de poids. Le patin est beaucoup plus léger et comme la navette n'a pas les mêmes contraintes qu'un avion en termes de mobilité, elle ne, doit, elle ne doit pas aller de droite à gauche sur sa piste pour embarquer des passagers et redécoller après. C'est un choix qui permet à la fois de rendre le véhicule plus léger et de minimiser les systèmes sensibles. Un choix similaire avait d'ailleurs été fait avec le X-15 qui utilisait deux patins arrière. Enfin, on notera aussi une application de l'Europe dans le projet, puisque le ESA est également décidé à collaborer avec Sierra Nevada Corporation. D'ailleurs, la Dream Chaser utilisera le système d'amarrage international androgyne, système nommé International Birthing Docking Mechanism. Le développement de ce système a été grandement orchestré et coordonné par Kinetic Space, Société qui a la particularité d'être belge. J'étais donc, vous vous en doutez, obligé de placer ce point dans l'épisode. Mais encore une fois, Kinetic Space n'a pas développé ce système seul. Elle aura, surtout, dirigé et coordonné le consortium d'entreprises ayant mené à ce système. Enfin, on notera que la navette devrait voler en 2024 sur une Ariane, probablement 6, pour le compte de l'ONU en transportant 35 charges utiles. On ne devrait donc pas tarder à reparler de la Dream Chaser. Soyez en tout cas certains qu'on en reparlera ici. En attendant, je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.